Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu katika channel ya Skills Learning Network. Ni kushukuru sana kwa kuzidi kutembelea na na imani unajifunza vya kutosha na unafaidika na masomo yetu. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, nikaribishi uweze kujifunza na chakwanza kabisa ambacho unapaswa kukifanya ni kuonyeza alama ya subscribe na utakuwa ume utabonyeza pia alama ya kengele ambayo itakupeleka moja kwa moja tukiwa tunaweka video mpya na nzuri utakuwa ni wa kwanza kupata taarifa kwa sababu ukipata taarifa unakuwa umepata video mpya ambayo unaenda kujifunza kitu kipya na kuongeza maarifa katika video iliyopita tulifundisha Ohm's law namna kupata data ya Ohm's law. Sasa leo tunaendelea moja kwa moja ni kufundishe how to get data uh, for the question of electromotive force and internal resistance i, kwa kutumia ammeter. Na hapa nitakuonesha circuit namna ilivyo na uweze kujifunza. Tukitazama hapo katika circuit yetu tuna resistance box tuna ammeter au ambayo tunaenda kusoma current lakini tuna EMF ambayo ni ni cell au voltage source lakini pia tuna switch hii circuit iko connected in series kama unavyoiona hapo na hakuna parallel katika circuit yetu na resistance box maana tunaenda ku e ku interchange ku exchange value e, the value of resistance na tuweze kusoma current ambayo inapita katika resistance za namna hiyo but at the end question yetu au swali letu kubwa ni namna ya kusolve EMF na internal resistance sasa wewe mwanafunzi au mwalimu anayowafundisha wanafunzi E, ni kitu gani ambacho unapaswa kukizingatia e, hapo nyuma nimefundisha connection na utapata video yake utaitafuta kuhusu connection au kitu muhimu cha kuzingatia katika current electricity lakini pia baada ya kufahamu connection ni kuja kufahamu circuit na formula yake au ile e, principle ambayo inatumika katika ku derive equation katika video iliyopita nilifundisha Ohm's law na tulitumia Ohm's law au law ya Ohm's ambao tuliona kwamba ni V against IR ambao tuliona kwamba ni V against IR hiyo ni formula ya Ohm's law kama unavyoitazama hapa sasa tukija katika eh, circuit yetu ya leo eh, kama unavyoitazama hapa hii sio Ohm's law direct lakini kuna kitu ambacho ni EMF kwa hiyo formula ambayo tunaitumia katika kuenda kuprove sasa kwa kutumia ammeter unaona hapa kuna kuna ammeter hatuna voltmeter kwa hiyo lazima hicho kitu kizingatie sana kwamba hapa tunatumia ammeter na practical inaweza kabalika ikaja eh, voltmeter peke yake unapaswa kufanya nini twende moja kwa moja ni kuelekeze kitu cha msingi sana baada ya kuona hapo formula yetu kubwa tunasema tunaenda kutumia EMF au electromotive force eh, is equal to eh, current bracket resistance resistance ambayo ipo resistance kwa maana resistance hii hapa then tunaenda kuona eh, internal resistance ipo katika eh, katika hii battery au cell kwa tunaenda ku plus internal resistance ya one cell sasa ukitazama hapa resistance inaweza kawa eh inaweza kawa data tofauti kwa maana resistance tuseme ni sawa sawa eh tuseme ni moja eh 
iwe 2 resistance iwe 3 and let's say iwe 5 eh iwe iwe 5 au 6 ndio kasema iwe 5 eh au iwe iwe 6 pia hizo ni data kwa maana variable resistor itakuwa ina vali katika range ya namna hiyo kwa tutatumia formula hii hapa ambayo tunaiona hii tunaenda ku prove data yetu ambayo tunaiprove sasa ni kwenda kutafuta current kwa sababu resistance tunayo na EMF tunaifahamu EMF ya cell moja na ukienda ukachukua battery ukaitizama imeandikwa 1.5 1.5 V this is EMF hii sawa sawa na EMF ya ya cell moja hii sawa sawa na EMF ya cell moja lakini internal resistance ya one cell ya one cell uifahamu kwanza leo kwamba internal resistance is equal to 0 0.0.1 0 0.5 sorry 0 0.5 hii ni kwa battery moja zikiwa mbili maana yake itakuwa ni moja na hapa EMF zikiwa mbili maana yake itakuwa ni tatu sura nipata hapo kwa hapa zikiwa mbili maana yake hapa ni tatu hapa ni mbili lakini ikiwa ni seli moja maana yake hapa hapa ni mbili kwa hii ni moja na hapa ni moja kama unanifuatilia utanifahamu vizuri maandishi yanayopita hapo mbele ya video yako sasa baada ya kufahamu internal resistance baada ya kufahamu EMF kilichobakia ni nini ninaenda kutafuta current katika formula yetu moja kwa moja twende katika formula direct kwa maana EMF eh, is equal to tukilifaa formula kwanza is equal to current eh, internal resistance internal resistance plus R bracket tunafunga hapo but in order to get I current about tunaenda ku prove sasa ni sawa sawa na hii hapa tunagawa both side nagawa R plus R both side kwa hiyo B EMF eh, over R plus R plus R ndogo kwa hiyo formula hii ambayo tutaitumia kama unavyoona hapo formula yetu itakuwa ni ya namna hiyo nadhani umeiona sasa tukianza na resistor ya kwanza tumesema resistance yetu ni 1 eh, ni 1 kwao unakuwa unabadilisha resistance kwa it means for the current the first current first data itakuwa ni sawa sawa EMF kwa kuwa ni cell moja tunasema ni 1.5 1.5 divided by 1 resistance plus eh, 0 0.5 kwa hiyo is equal to it means will be this plus this one will be 1.5 divided by 1.5 that yetu ya kwanza itakuwa ni 1 ampere 1 ampere kija data ya pili mesema resistance yetu ni 2 kwa itakuwa ni 1 1.5 1.5 1.5 uh, divided by 2 plus uh, 0 0.5 0.5 kwa hiyo ukigawanya hapo tunapata kwamba 
uh, 1.5 divided by 2.5 2.5 tunapata 0.6 tunapata 0 0.6 kwa hiyo unaendelea mwanzo mpaka mwisho mpaka data za, zote zinakuwa zimekamilika baada hapo unachora tebo yako kwamba eh, ni current lakini pia unakuwa na register natenganisha hapo unachora tebo yako vizuri kwa SI units na roho zako zote na hapo unakuwa umekamilisha kuweza kutafuta data kinachobakia ni kuangalia nature graph nature graph inaweza kawa ni 1 over i eh, against against r against r katika swali hili lakini pia inaweza kuwa kinyume chake kwa maana r against against eh, 1 over i 1 over i kwa hiyo formula yetu ya kudrive grafu zote mbili ni formula hiyo hiyo ambayo nimekuandikia hapo juu emf is equal to current eh, bracket resistance plus r na ukitaka kujua nature graph sasa 1 over i kwa mfano ukitumia formula hii hii hapa ambayo naionyesha na hii ukija ku prove 1 over i against r kuna kuta unapita hapo kwamba eh kwamba 1 over tukija hapa e, tukija hapa katika katika formula yetu kwamba hii mf itakuwa ni i ni sawa sawa na hii mf over R plus C plus R Kutaka kupata 1 over I Una reciprocate Una fanya reciproco Ya current Manake Uribi R Na hii itageuka R ita, plus R itakaa ju Na huu itakaa Chini Ambo itakuwa ni sawa sawa mbwa itakuwa ni sawa sawa na ara sasa eh, one over i one over e eh, one over e tukinda moja kwa moja arafu ara akawa ni, ni bracket lakini plus plus ara ara over over e Kwa hiyo kitizama nature graph yako Inakuja kuwa ni kwamba mm, Nature graph yako Moja kwa moja Inakuwa ni Kwamba 1 over i 1 over i ni saa sawa eh, Ni saa sawa Wana 1 over e 1 over e Hapo nature graph sasa Ara eh, uh, bracket kwa kuwa ni x axis plus inter resistance lakini plus uh, over emf that is how to drive kwa hiyo ni chako ya graph kuweka y is equal to m mx plus c na kuwa unapata nature graph kwa mba inapita katika katika positive ya ya y positive ya y intercept kwa itakatiza hapo na katika positive eh, direction ya y ukitiza mna mna kutafuta emf unatokea katika slope na kutafuta internal resistance unatokea katika y intercept ambayo ni hii hapa ukisha pata emf Ya kwanza unakuwa mipata unaenda kutafuta internal resistance Kwa sababu, iye muefu itakuwa ni sawa sawa 
e, IMF itakuwa ni sawa sawa hapa ngoja nifute ili nikuoneshe vizuri kutokea hapa katika formula yetu kutokea hapa katika formula yetu tunakuja nikuoneshe direct kwamba m atakuwa ni sawa sawa ni sawa sawa na 1 over 1 over e sasa ili uweze kupata imf na na kitakuwa ni 1 over 1 over slope 1 over over m ambao ni slope kwa ukija kutafuta sasa hii tunaipata kuwa ni v ukishapata value ya hapa unaingiza huku kwamba na hapa nifute nikuoneshe vizuri e, na hapa nifute nikuoneshe vizuri kama ulikuwa unanifuatilia utakuwa umeshanielewa kwamba kwamba si nayo iziko tu iziko tu r over imf imf na ukitaka kutafuta r sasa eh itakuwa ni ni c itakuwa ni sawa na c times times imf ambayo umeipata mwanzo na c unaenda kuisoma katika katika y intercept ambayo iko hapa sehemu ambapo imekatiza hiyo line au best line ya graph yetu nadhani kwa somo la leo umejifunza kitu muhimu umejifunza takriban vitu vingi kuanzia kwenye grafu kuanzia kwenye data na kutura gra, kudrive graph na namna kutafuta value za IMF ya e, kikubwa ambacho napaswa kukifanya kama video hii umeipenda ni kuombe uweze kubonyeza alama ya like na utoe maoni yako mazuri ambayo yatashawishi kuweza kutengenezea video nyingine kama una maswali kuna namba yangu hapo inapita utaitizama na utaichukua na kuweza kuwasiliana nami moja kwa moja Shukran sana kwa siku ya leo nikutakie mapitio mema ya video hii ili uweze kuelewa vizuri zaidi Shukran sana tukutane siku nyingine na wakati mwingine katika somo lingine kama hili au tofauti na hili